എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം നമ്മളിന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവ്സ് ആൻഡ് കൺട്രോൾസിലെ ഒന്നാമത്തെ മുടിവുകളിനകത്തുനിന്ന് ബോർഡ് എക്സാമിന് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റം വാരിയസ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവ്സ് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവ് ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രൈവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ ദ ചോയ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവ് ഡി സി ഡ്രൈവ്സ് വിത്ത് എ സി ഡ്രൈവ്സ് കമ്പാരിസൺ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഷെഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോർഡ് എക്സാമിന് എങ്ങനെ വിരയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് എല്ലാം കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും അത് പതിനാറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവും അതല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം മാത്രം വരയ്ക്കാൻ പറയും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴ് മാർക്കിനോ എട്ട് മാർക്കിനോ ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയറും വരച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഓരോ സംവിധാനമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിനകത്ത് നിങ്ങൾ സോഴ്സ് പവർ മോർലേറ്റർ മോട്ടർ ലോഡ് സെൻസിങ് യൂണിറ്റ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഈ ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് കാണാം ഈ ഓരോ കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടും വിശദമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ആറ് മാർക്കിനോ ഏഴ് മാർക്കിനോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മാർക്ക് എങ്ങനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് മാർക്ക് എങ്ങനെയും ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് പഠിച്ചാൽ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ട് പോവാം ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വളരെ സിമ്പിളാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓരോ യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യും വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന പി പി ടികളിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഡയഗ്രത്തിലുള്ള ഓരോ യൂണിറ്റും എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറ് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സംഭവം നമുക്ക് ഏത് മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും സോഴ്സ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ സോഴ്സ് ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈൽ ചാർജർ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് സെക്ഷൻ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് സോഴ്സ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് നേരെ പോകുന്നത് പവർ മോഡുലേറ്ററിലേക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ സോഴ്സിൽ നിന്ന് നേരെ പവർ മോഡുലെ മോഡുലേറ്ററിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഡി സി മെഷീൻ ലാബ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഡി സി മെഷീൻ ലാബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പവർ സോഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഡി സി ഒരു ഡി സി റെക്റ്റിഫയർ യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾ കോളേജിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ത്രീ ഫേസ് എ സി സപ്ലൈയാണ് നമ്മൾ ആ റെക്റ്റിഫയർ യൂണിറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആ റെക്റ്റിഫയർ യൂണിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും വരുന്ന എ സി സപ്ലൈനെ ഡി സി സപ്ലൈ ആക്കും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മോട്ടറിലേക്ക് നമ്മളത് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മളുടെ പവർ സോഴ്സ് നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സോഴ്സ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് കെ എസ് സി ബിയുടെ പവർ സപ്ലൈ വന്നു അത് ത്രീ ഫേസാണ് നമ്മൾ ഡി സി മെഷീൻ ലാബിൽ ഉപയോഗിച്ചത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പവർ സോഴ്സ് നമ്മൾ നേരെ പവർ മോഡുലേറ്ററിലേക്കാണ് കൊടുക്കുക പവർ മോഡുലേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡി സി മെഷീൻ ലാബിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെ എസ് സി ബിയുടെ എ സി സപ്ലൈ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ റെക്റ്റിഫയർ യൂണിറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തു ആ റെക്റ്റിഫയർ യൂണിറ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന എ സീനെ എന്താക്കി മാറ്റി ഡി സി ആക്കി അപ്പോൾ പവർ മോട്ടുലേറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ ഡി സി പവർ സപ്ലൈയാണ് നമ്മുടെ ഡി സി മെഷീൻ ലാബിനകത്ത് വരാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരെ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മോട്ടോറിലേക്കാണ് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ വേറൊരു ഉദാഹരണം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ
ഒരു സീലിംഗ് ഫാൻ കറങ്ങുന്നുണ്ട് സീലിംഗ് ഫാനിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് ആ ഫാൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ താഴെയിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ കാറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ നിലവിൽ പാട സീലിംഗ് ഫാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ എന്നുള്ളത് സിംഗിൾ ഫേസ് മോട്ടർ എന്നുള്ളത് ഒരു ഡ്രൈവായി മാറി അതേപോലെ ഇപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഉദാഹരണം പറയാൻ വിചാരിക്കുക നമ്മൾ കിണറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് വാട്ടർ ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം നിറയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഒരു മോട്ടർ ഉപയോഗിക്കും ആ മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് പമ്പ് നമ്മൾ വർക്കിപ്പിച്ചിട്ട് വെള്ളം കിണറ്റിൽ നിന്നും പമ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടാങ്കിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മോട്ടർ ഒരു ഡ്രൈവായിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് വെള്ളം അടിക്കാനുള്ള ഡ്രൈവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ മോട്ടർ ഉപയോഗിക്കും ആ ഒരു നിശ്ചിത ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നിശ്ചിത മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ നടത്തിയെടുക്കും ആ ഒരു സംവിധാനത്തിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ മോട്ടർ എന്നുള്ളത് പല ടൈപ്പ് എ സി മോട്ടർ ഉണ്ടാവും ഡി മോട്ടർ ഉണ്ടാവും അതിന് പല ടൈപ്പ് മോട്ടറുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ആൾ സോഴ്സ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സപ്ലൈ അതോറിറ്റി തരുന്ന സപ്ലൈ ആണത് പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്ന ആളാണ് പവർ മോട്ടിലേറ്റർ അതായത് നമ്മളെ മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ആക്ച്വൽ അതിന് വേണ്ട സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള പവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പവർ മോട്ടിലേറ്ററിനകത്താണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് മോട്ടർ അത് നമ്മൾ ഏത് ആ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി ഏത് മോട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു മെഷീൻസ് ആയിരിക്കും ആ സെക്ഷനിൽ വരിക അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നതാണ് ലോഡ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മിക്സി മിക്സിക്കകത്ത് മിക്സറെ ജാറും ഉണ്ടാവും മിക്സറെ മെഷീനും ഉണ്ടാവും ആ മിക്സറെ മെഷീൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങും ആ കറങ്ങുമ്പോൾ ആ മിക്സറെ മെഷീൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ജാറ് വെച്ച് അതിനകത്ത് ജ്യൂസ് അടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ അരി അരക്കുക ഒഴുന്നരക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു മിക്സറെ ജാറാണ് അവിടെ ലോഡായിട്ട് വരിക അതേപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കൺവെയർ ബെൽറ്റ് ആ ബെൽറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു ലോഡ് വെച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ എയർപോർട്ടിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലഗേജിൻ്റെ ലഗേജ് ഇങ്ങനെ സ്കോ ഇങ്ങനെ പോകുന്നൊരു ബെൽറ്റുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എയർപോർട്ടിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ കൺ കൺവെയർ ബെൽറ്റ് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങുണ്ടാവും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആൾക്കാർ ലഗേജ് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ലഗേജാണ് അവിടുത്തെ ലോഡായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ അത് ഏത് അപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മോട്ടോർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഏത് ടൈപ്പ് ലോഡാണ് വരുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ലോഡ് എന്ന് പറയാം അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു അരി പിടിക്കുന്ന മില്ലിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു റൈസ് മില്ലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ മോട്ടോർ കറങ്ങുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ അരി പൊടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ലോഡായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ സോഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പവർ മോട്ടിലേറ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടുത്ത മോട്ടറിലേക്ക് പോകും അടുത്ത ലോഡ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് കാണാൻ സെൻസിങ് യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സെൻസിങ് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് നമുക്ക് ഈ വിചാരിച്ച ഓപ്പറേഷൻ നടന്നോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അറിയണം അതിനാണ് നമ്മൾ സെൻസിങ് യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ലിഫ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു അത് മൂന്നാം നിലയിലേക്ക് എത്താവുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ബട്ടണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തു ആ ലിഫ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് മൂന്നാം നിലയിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കണം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സെൻസ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മോട്ടർ ഓഫ് ആവണം അപ്പോൾ വെള്ളം അവിടെ നിറഞ്ഞോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് സെൻസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഓപ്പറേഷനാണോ നടത്തുന്നത് ആ ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെൻസിങ് യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കും പല ടൈപ്പ് സെൻസറുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ആ സെൻസിങ് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ നേരെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിലേക്ക് വരും കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് വരുന്ന സെൻസിങ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ സിഗ്നലിനെ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ച നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഓപ്പറേഷനാണോ നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കും ആ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കാൻ ആവശ്യമായ രീതിയിൽ പവർ മോഡലേറ്ററിനെ അതിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയാൻ വിചാരിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ കയറി മൂന്നാം നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താൻ വേണ്ടി ആ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ബട്ടൺ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മോട്ടർ കറങ്ങി അപ്പോൾ ലോഡ് എന്നുള്ളത് അതിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ ആളുകളാണ്
അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതൊന്ന് റീഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ അപ്പോൾ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് വഴി കൊടുത്തിട്ട് ആ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കും അതായത് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പിടിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു സപ്ലൈ അതോറിറ്റി എന്ന് വരുന്ന സപ്ലൈയാണ് കെ എസ് ഇവിടെ സപ്ലൈ പോലത്തെ സാധനം അപ്പോൾ ആ ഒരു മോട്ടറിലേറ്റർ മോട്ടറിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോട്ടർ ഏത് രീതിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് അതിന് കറക്റ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ വേണ്ട പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പവർ മോട്ടറിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മോട്ടർ എന്നുള്ളത് പല മോട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കും ലോഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും സയൻസ് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഫീഡ്ബാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് മൊത്തം ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതിനകത്താണ് നമുക്ക് വേണ്ട പ്രോഗ്രാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക പിന്നെ ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ് എന്നുള്ളത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നടത്തണം അല്ലെങ്കിൽ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ് എന്നുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് എഴുതാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ പി പി ടിയിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ബ്ലോക്ക് ഡയറത്തിൽ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പി പി ടിയിൽ ആഡ് ചെയ്താണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സെൻസർ യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതേപോലെ ഈ പി പി ടിക്കകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മോട്ടർ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഡി സി മോട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എ സി മോട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പല ടൈപ്പ് മോട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ പവർ സോഴ്സ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് പവർ സോഴ്സ് അല്ലത് ഒന്ന് എ സി പവർ സോഴ്സും പിന്നെ ഡി സി പവർ സോഴ്സും പിന്നെ പവർ പ്രോസസ്സർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പവർ മോർലേറ്ററിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ചെറു ഒരു ഭാഗങ്ങളാണ് പവർ പ്രോസസ്സർ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതാ എ സി ടു ഡി സി കൺവേർട്ടർ ഉണ്ടാവും ഡി സി ടു ഡി സി കൺവേർട്ടർ ഡി സി ടു എ സി കൺവേർട്ടർ എ സി ടു എ സി കൺവേർട്ടർ അങ്ങനെ പല ഒരുപാട് കൺവേർട്ടറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടി ലളിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്ന സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയിട്ട് എഴുതാം അതേപോലെ ഈ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ബ്ലോക്ക് ഡയറത്തിനകത്ത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതും ഞാൻ തന്ന സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഒന്നുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം അതും പഠിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി മന നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാം ബോർഡ് എക്സാമിന് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മാർക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവ്സ് മാർക്ക് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയോ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ വയലേഷൻ ഞാൻ വേണ്ടി സാധാരണ ഇവാലേറ്റ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫിഗർ നിർബന്ധമായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് സാങ്കേതികമായിട്ട് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പകുതിയിലധികം അതായത് എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അഞ്ചോ ആറോ മാർക്ക് എങ്ങനെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഫിഗറെങ്കിലും പരീക്ഷിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോവാം അടുത്തത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവും മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രൈവും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇത് ഒരു ആറ് മാർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മാർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മാർക്കിനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം ഇത് ഷുവറായിട്ട് ഉണ്ടാവും മാത്രമല്ല അത് നിങ്ങൾ കാണാപ്പാടം പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് എഴുതാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഈ കമ്പാരിസൺ ബെറ്റ്മീൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവ് ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രൈവ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രൈവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വിചാരിക്കാം ഭയങ്കര സൗണ്ട് ആവും അതേപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് പൊല്യൂഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും
മാതിരി പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായിട്ടുള്ള വണ്ടികളാണ് ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ ഡ്രൈവ്സ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള വണ്ടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അതേ മാതിരി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കുക മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവ് വെച്ചിട്ട് ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ആയിരിക്കാം ഒന്നും കൂടി സ്മൂത്തായിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും വളരെ നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലും പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആറ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മാർക്ക് എട്ട് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തതാണ് ഒരു നിശ്ചിത അപ്ലിക്കേഷനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സെവറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ കാണിച്ച പി പി ടിയിൽ രണ്ട് ചോദ്യത്തിനുള്ള ആൻസർ ഉണ്ട് ഒന്ന് ചോയ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ആൻസർ ചെയ്താൽ പറ്റും സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവ് ചോ ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവ്സ് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ഈ ആൻസർ ചെയ്താൽ പറ്റും രണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആറ് മാർക്ക് ഏഴ് മാർക്ക് എട്ട് മാർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ഷുവർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പല പോയിൻസുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ പിന്നെ ട്രാൻസിൻ്റ് ഓപ്പറേഷൻ റിക്വയർമെൻസ് പവർ സോഴ്സ് എം ഐ ക്യാപിറ്റൽ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് സ്പേസ് ആൻഡ് വെയ്റ്റിംഗ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് റിയലബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കുറേ പോയിൻസ് ഇങ്ങനെ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് പൊതുവെ ഒരു ഒരു പൊതുവായ ഒരു ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രൈവ് ഇപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്കുക നമ്മൾ വീട്ടിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു കോയൽ കിണർ കുത്തി അതിപ്പോൾ നല്ല ആഴത്തിലാണ് വെള്ളം കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വെള്ളം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ടാങ്കിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ പോയി പറഞ്ഞു ഏകദേശം നാനൂറ് അടി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ് അടിയിലാണ് വെള്ളം കണ്ടത് ഇന്നതാണ് അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ കടക്കാരൻ പറയും ആ അപ്പോൾ ഇത്ര അടിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന മോട്ടോർ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്ര വെള്ളം തള്ളും ഇന്ന ടാങ്കിലേക്ക് എത്തും എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറയും അത് ഡ്രൈവിൻ്റെ ഒരു സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയറാണ് അതേപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഒരു മിക്സി മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പോൾ കടക്കാരൻ ചോദിക്കാൻ വീട്ടാവശ്യത്തിനാണോ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന റേറ്റിങ്ങുള്ള ആ ഒരു മിക്സി മേടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതൊരു സെലക്ഷനാണ് എന്നാൽ അതേ ഒരു മിക്സി ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ കടയിലേക്ക് മേടിക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി റേറ്റിങ് കൂടിയ വാട്ടേജ് കൂടിയ മിക്സിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മേടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് ഡ്രൈവ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കി ഒന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലം അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ രണ്ട് ആ ലൊക്കേഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈവ് വെക്കാൻ എത്രത്തോളം പറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു സ്പേസിങ് മൂന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ഏത് ടൈപ്പ് പവർ സപ്ലൈ ആണ് അവൈലബിൾ ആവുക എന്നുള്ളത് നാല് നമ്മൾ ആ മേടിക്കുന്ന ഡ്രൈവ് അവിടെ എക്കണോമിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അഞ്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു വിലയ്ക്ക് ഈ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്കണോമിക്കലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനും നിലനിർത്തി മുന്നോട്ട് പോകുവാനും പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ സാധനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് എന്തോരം വരും അതിൻ്റെ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് എന്തോരം വരും അതിൻ്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് എന്തോരം വരും നമ്മൾ വിചാരിച്ച പെർഫോമൻസിലേക്ക് ഈ സംവിധാനം എത്തും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊരു വീട്ടാവശ്യത്തിനൊരു മോട്ടോർ മേടിക്കുകയാണെങ്കിലും ചെറിയൊരു സാധനം മേടിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയാലും ഇതിൻ്റെ ആൻസറാണ് കുറച്ചുകൂടി സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള പോയിൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടൈലറിംഗ് മെഷീൻ മേടിക്കാൻ വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടാവശ്യത്തിന് വെറുതെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ചെറിയ റേറ്റിങ്ങുള്ള മോട്ടോറിലൊരു ടൈലറിംഗ് മെഷീൻ മേടിക്കും അതല്ല ഒരു ടൈലറാണ് ഈ ഒരു മെഷീൻ മേടിക്കുന്നത് അവൾക്ക് നല്ലോണം വർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾ ഒന്നും കൂടി ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ടുള്ള മെഷീനുള്ള ഡ്രൈവറിലൊരു ടൈലറിംഗ് മെഷീൻ ആയിരിക്കും അയാൾ മേടിക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ സമയത്തിനും സന്ദർഭത്തിനും ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവ് മാറി മാറി കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഡെയിലി ലൈഫിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു
എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവ്സ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ നല്ലത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് പോയിൻ്റാണ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ എന്ത് ടൈപ്പ് പവർ സപ്ലൈയാണ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ആശ്രയിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവ്സ് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പി വി ഡി ഇപ്പോൾ അത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും ഒന്ന് ഇപ്പോൾ എ സി സപ്ലൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണോ ഒരു മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് എ സി ഡ്രൈവാണ് ഡി സി സപ്ലൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണോ ഒരു മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഡി സി ഡ്രൈവാണ് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനായി അപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ആൻസറായി എ സി ഡ്രൈവ്സ് ഡി സി ഡ്രൈവ്സ് എന്നുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എ സി ഡ്രൈവ്സിന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സിംഗിൾ ഫേസ് എ സി ഡ്രൈവ് ത്രീ ഫേസ് എ സി ഡ്രൈവ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വിശാലത വന്നു നമ്മുടെ ആൻസറിന് അപ്പോൾ അതൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അത് എഴുതിയാലും ആൻസറാണ് നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും എ സി ഡ്രൈവ് ആൻഡ് ഡി സി ഡ്രൈവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ എഴുതി വെച്ചാൽ എന്തായാലും രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ എ സി ഡ്രൈവിന് പിന്നെയും സിംഗിൾ ഫേസ് എ സി ഡ്രൈവ് എന്നും ത്രീ ഫേസ് എ സി ഡ്രൈവ് എന്നും ഒന്നുകൂടി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അത് എഴുതാം അപ്പോൾ ആ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ആൻസറായി അതേപോലെ ഇതുപോലെ ആറ് മാർക്കിനോ ഏഴ് മാർക്കിനോ എട്ട് മാർക്കിനോ ചോദിച്ചാൽ ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷന് പുറമെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും കൂടി കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡ്രൈവ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഡ്രൈവ് മൂന്ന് മൾട്ടി മോട്ടോർ ഡ്രൈവ് ഇത് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന പി പി ടി നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു നാച്ചുറൽ പവർ സപ്ലൈക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അത് എ സി ഡ്രൈവ് എന്നും ഡി സി ഡ്രൈവ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എ സി ഡ്രൈവിനെ പിന്നെയും നമുക്ക് സിംഗിൾ ഫേസ് ഡ്രൈവ് എന്നും ത്രീ ഫേസ് ഡ്രൈവ് എന്നും നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ആ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡ്രൈവും ഗ്രൂപ്പ് ഡ്രൈവുമാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്രേ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു മോട്ടറിന് മാത്രം ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതായത് ഒരു മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു മെഷീനെ മാത്രം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്സി ആ മിക്സിക്കകത്തൊരു മോട്ടർ ഉണ്ടാവും ആ മിക്സിക്കകത്ത് ആ ഒരു മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ജാറിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡ്രൈവാണ് അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു മരം ഇരുന്ന മില്ല് അവിടെ ഒരു പത്ത് എച്ച് പിടെ മോട്ടർ ഉണ്ടാവും ആ മോട്ടർ കറങ്ങുണ്ടാവും ആ ഇരച്ച പാലം ഇങ്ങനെ കടന്ന് കറങ്ങുണ്ടാവും അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മരം ഇരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡ്രൈവാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സീലിംഗ് ഫാൻ കറങ്ങുന്നുണ്ട് ആ ഫാൻ കറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കാറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡ്രൈവാണ് ഒരു മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു മെഷീനാണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എക്യുപ്മെൻസ് വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ച് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഒന്നുകൂടി ഒരു ലളിതമായിട്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അരിയൊക്കെ പൊടിക്കുന്ന റൈസ് മില്ല് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഒരു പത്ത് എച്ച് പിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് എച്ച് പിടെ മോട്ടർ കറങ്ങുന്നുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു മോട്ടർ കറങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബെൽറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു വലിയ ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ വലിയ ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് കാണാൻ അരി പൊടിക്കുന്ന മെഷീൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മുളക് പിടിക്കുന്ന മെഷീൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കൊപ്പറ ആട്ടുന്ന മെഷീൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതേമാതിരി വേറെ കോറ പൊടിക്കുന്ന മെഷീൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അവിടെ ഒരു പത്ത് എച്ച് പിടെ മോട്ടറായിരിക്കും കറങ്ങുന്നുണ്ടാവുക ആ മോട്ടറിൻ്റെ മോട്ടർ കറങ്ങുന്നത് ഒരു വി ബെൽറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വലിയൊരു ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും ഈ ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഓരോ ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് അരി പൊടിക്കുന്ന മെഷീൻ മല്ല് പൊടിക്കുന്ന മെഷീൻ മുളക് പൊടിക്കുന്ന മെഷീൻ അതേപോലെ ഗോതമ്പ് പൊടിക്കുന്ന മെഷീൻ കൊപ്പറ ആട്ടുന്ന മെഷീനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റും കണക്
എയർപോർട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബാഗേജ് സംവിധാനം അതായത് ആ ഒരു ലഗേജിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ കറങ്ങി സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അവിടെയും രണ്ടോ മൂന്നോ മോട്ടറുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാകും ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺവെയർ ബെൽറ്റ് കറങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീൻ ആ ഒരു സംവിധാനത്തിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക മൾട്ടി മോട്ടോർ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുക കൂടുതൽ തോർക്കും കൂടുതൽ പെർഫോമൻസും വേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മൾട്ടി മോട്ടോർ ഡ്രൈവ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ് അപ്പം നമ്മൾ ഡ്രൈവ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് അതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈക്ക് അനുസരിച്ച് എ സി ഡ്രൈവ് ഡി സി ഡ്രൈവായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും എ സി ഡ്രൈവിനെ പിന്നെയും സിംഗിൾ ഫേസ് ത്രീ ഫേസ് ഡ്രൈവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡ്രൈവ് ഗ്രൂപ്പ് ഡ്രൈവ് മൾട്ടി മോട്ടോർ ഡ്രൈവ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കാം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ഏഴ് എട്ട് മാർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ട് എഴുതാം അടുത്തതാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവ്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രൈവും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായും പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് അതേ പോയിൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കാനുള്ളൂ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവ് എന്നുള്ളത് പൊല്യൂഷൻ കുറവായിരിക്കും നോയ്സ് കുറവായിരിക്കും ഈസി ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് കുറവാണ് റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് കുറവാണ് മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് കുറവാണ് സാധാരണക്കാരൻ ഉപയോഗിക്കാം യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് പരി അതേപോലെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് ഈസി ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എങ്ങ് ആറ് മാർക്കിനാണെങ്കിലും ഏഴ് മാർക്കിനാണെങ്കിലും എട്ട് മാർക്കിനാണെങ്കിലും ഒരു പത്ത് പോയിൻ്റ് എങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതാവുന്ന പോയിൻ്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളത് കാണാപ്പാടം പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനും പറ്റും അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതാം ഇത് അലക്ട്രിക്ക അലക്ട്രിക്ക ഡ്രൈവ്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസിൻ്റെ ഒരു ബി പി ടി കൂടി ഞാനിത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് ബി പി ടി കാര്യത്തിനായിട്ട് ഒരുപാട് പോയിൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്താൽ അടുത്തത് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്ക ഡ്രൈവ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രൈവ് ഒക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ലളിതായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വാഹനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രൈവായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടികളെല്ലാം ഒരു സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക ഇൻഡസ്ട്രി കാലത്താണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വാഹന നിർമ്മാണ മേഖലയിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗൃഹോപകരണങ്ങളാണെങ്കിലും ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും എ സി മോട്ടറോ ഡി സി മോട്ടറോ വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്രയും അതിൻ്റെ ഒരു പൊല്യൂഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന റോളിംഗ് മില്ല് പേപ്പർ മില്ല് ടെക്സ്റ്റൈൽ മില്ല് മെഷീൻ ടൂൾസ് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയ സെൻറ്റൻസ് മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രൈവ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവാണ് യു വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം അടുത്തത് ഡി സി ഡ്രൈവും എ സി ഡ്രൈവും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ
പിന്നെ അതിൻ്റെ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റും കുറവാണ് മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റും കുറവാണ് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ സി മെഷീനകത്ത് കമ്പ്യൂട്ടേറ്ററോ കാർ ഉണ്ടോ അതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അതേപോലെ ഒരുപാട് സ്കില്ലിൽ ആൾ വേണമെന്നില്ല എ സി മെഷീൻസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മെത്തേഡും ബ്രേക്കിംഗ് മെത്തേഡും സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മുടെ എ സി മെഷീൻസിൻ്റെ മാത്രമല്ല യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് കുറച്ച് പൊല്യൂഷനുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ അതേമാതിരി കുറച്ച് മണ്ണും ചളിയൊക്കെ ഉള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ അതേമാതിരി ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പുകയും പൊടി പടലങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലൊക്കെ എ സി മെഷീൻ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് വർക്കും എന്നാൽ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളൊന്നും ഡി സി മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്തോളുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാർബൺ ബ്രഷ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടേറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ പൊടി പടലങ്ങളോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡി സി മെഷീനകത്ത് സ്പാർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത തന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ക്ലിയർ ആവില്ല എന്നാൽ എ സി മെഷീനകത്താണെങ്കിൽ അത്തരം കമ്പ്യൂട്ടേറ്റർ കാർബൺ ബ്രഷ് പോലത്തെ സംവിധാനങ്ങൾ അതുപോലെയുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അതിനകത്തൊരു സ്പാർക്ക് വരിക അതേമാതിരി വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു ഓവർ ഹീറ്റ് ആവുക അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും എ സി മെഷീനിൽ വരാറില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എ സി മെഷീനാണ് എ സി മെഷീൻ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡി സി മെഷീനകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മെച്ച മെച്ചം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ വളരെ ഈസിയാണ് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് വളരെ നന്നായിരിക്കും എന്നാൽ എ സി മെഷീനകത്താണെങ്കിൽ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ അത്ര ഈസി ആയിരുന്നില്ല മുൻകാലങ്ങളിൽ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എ സി മെഷീൻസിൻ്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ വിചാരിച്ച രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഡി സി മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ആ ഡി സി മെഷീൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടിപ്പോൾ എ സി മെഷീനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എ സി മെഷീൻ എ സി മെഷീൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എ സി മെഷീനെയും ഡി സി മെഷീനും വെച്ചുള്ള കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് കുറേ കൂടി സാങ്കേതികമായിട്ട് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പി പി ടിക്കകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ അത്രയും കാലം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ സബ്ജക്റ്റിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഉറപ്പെടുത്തുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയാലും നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്കിനാണെങ്കിലും ആറ് മാർക്കിനാണെങ്കിലും ഏഴ് മാർക്കിനാണെങ്കിലും സ്വയമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുവാനും മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുവാനും വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോയിൻസ് എങ്കിലും ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് അടുത്തത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവ് എന്താണെന്നുള്ളത് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എഴുതേണ്ട ആൻസർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ജസ്റ്റ് അവനെ ഒരു ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവ് എന്താണെന്നുള്ളത് രണ്ട് മാർക്കിന് ഒട്ടു മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ചോദിക്കും കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിനകത്ത് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് വരാറ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വിചാരിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് റൂമിനകത്ത് കാറ്റ് വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സീലിംഗ് ഫാൻ ഇട്ടു അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് മോട്ടറാണ് സീലിംഗ് ഫാനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതൊരു ഡ്രൈവാണ് നമുക്ക് വീട്ടിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ജ്യൂസ് അടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അരി അരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മിക്സി മേടിച്ചു ആ മിക്സി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പരിപാടി നടത്തി അപ്പോൾ മിക്സി അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടൊരു സാധാ നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്തൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ടാണ് അത് ചോദിക്കാറ് അപ്പോൾ ഇനി പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതേവരെ വന്ന ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിനകത്ത് ആകെ ഒന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം മാത്രമാണ് അത് തന്നെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു തലക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ കിട്ടും ഫസ്റ്റ് ഒരു പവർ സോഴ്സ് വന്നു